പുതിയൊരു ഒരു സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീടുകളുടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വണ്ടിയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടുന്ന എനേബിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോസും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടുപോകും നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണിത് എൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണിത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറും പതിനേഴായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്റർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ടുഡർ പവറിൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും എഴുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ടയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നോളം മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യൽ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ട്രാക്ക് ലക്ഷം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറും പതിനേഴായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി നല്ല നീറ്റ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത വണ്ടി തന്നെയാണ് സർവീസ് സിസ്റ്റർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ പോകും മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ പരിചയപ്പെടാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി എൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്റർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടും വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും അറുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൾട്ടോക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ ഘോഷവും പ്രൈസും കൂടിയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ലോൺ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ പോകാം മാരുതി സുസുക്കി സെലേരിയു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി വി എക്സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണ് ആയിരം സി സി ആണ് വണ്ടി വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്റർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്
വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലട്ട് ഫ്ലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ടു ഡോർ പവർ വിൻഡോ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ റിവേഴ്സ് സെൻസർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ഓക്കി സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും എൺപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ടയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൾട്ടോ കേട്ടനെ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം രൂപയാണ് ഇതിനെ ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യോ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ട്രാക്കിൽ കസ്റ്റമർ ആയിരുന്നു ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി ആയിരം സി സി ആണ് വരുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് വരുന്നത് ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ചായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടി എടുക്കും മാരുതി സുസുക്കി വാഗണർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി എലക്സിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടി ആയിരം സി സി ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വാഗണറിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ ഘോഷവും പ്രൈസും കൂടിയാണ് വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടി എടുക്കുക മാരുതി സുസുക്കി ബലാനോ പരിചയപ്പെടാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണിത് സിക്മയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടി സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസും വണ്ടിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ടു ഡോർ പവർ വിൻഡോ ട്വൽ എയർ ബാഗ് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം റിവേഴ്സ് സെൻസർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ഓക്കി സിസ്റ്റം ടച്ച് സ്ക്രീൻ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രജിസ്ട്രേഷൻ ബലാനോക്കെ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യോ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ട്രാക്ക് ലേഴ്സ് വന്ന ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വണ്ടിക്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ആവുന്നതാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് വണ്ടി വരുന്നത് സിക്മി ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ബേസ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടി എടുക്കും ഹോണ്ടയുടെ സെഡാൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഹോണ്ട സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടി സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ്
രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടത്തില്ല വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടുതൽ എനേബിൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലോട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൻ ഡീറ്റിലേക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോസും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന പ